ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಟಚ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೊ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟೋಪೋಲಜೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಟೋಪೋಲಜೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಸೊ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇದರೊಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಟೋಪಾಲಜೀಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಂಗ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಶ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಬಸ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಸೊ ಬಸ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ದು ಒಂದು ಕೇಬಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಕೇಬಲಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಕೇಬಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಟಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಸೈಡ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಕೇಬಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ತರ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಟಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಕೇಬಲ್ ಟಿ ವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಎನ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಕೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಅಥವಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 
ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಚ್ ಯು ಬಿ ಹಬ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಬ್ ಆದ್ರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು ಹಬ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಚ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಯೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇದು ಹಬ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಅಥವಾ ಹಬ್ ಎರಡು ಬಳಸ್ಬೋದು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಫೈವ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಐದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಏಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹಬ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನೀವು ಎಂಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಂಗ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ರಿಂಗ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಈ ತರ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಂಗ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎರಡು ಎನ್ ಐ ಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಗೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆಶ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಮೆಶ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಹೋಗಿದೆ ಅದಲ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಈ ತರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಮೆಶ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ತರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ತರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಈ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಈ ತರ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೊ ಮೆಶ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಅದೆಲ್ಲ ಮೆಶ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ನಿಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮೆಶ್ ಟೋಪಾಲಜಿ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇದರದ್ದು ಡಿಸ್ವಾಂಟ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಟಿ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಸೊ ಯು ಟಿ ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅನ್ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತಂತ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಕೇಬಲ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯು ಟಿ ಪಿ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈರ್ಸ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ವೈರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆರೆಂಜ್ ವೈಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಅಂತ ಇದು ಕಲರ್ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೌನ್ ವೈಟ್ ಬ್ರೌನ್ ಇದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ವೈಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಇದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂ ವೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದನ್ನೇ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾನ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫೈವ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಯು ಟಿ ಪಿ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತಿರಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೀಲ್ಡೆಡ್ ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸಿವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಫ್ ಎಂ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ಬಳಸೋದು ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಇನ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನೇ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಈ ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯಿಂದಾನೇ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೇ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆ
ಸೊ ಡೇಟಾ ಫೋರ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೂ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಟೂ ಕೇಬಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಎರಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಕೇಬಲ್ ಇದು ಓಕೆ ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಬಳಸಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫೈವ್ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅದರದ್ದು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಥೌಸಂಡ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಥೌಸಂಡ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಇದು ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಮೇಜ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡುವ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಸಿಂಗರ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಬಲ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನಿಮಗೆ ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಂಟು ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೋಡ್ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಸ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯು ಟಿ ಪಿ ಕೇಬಲ್ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಫೈವ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫೈವ್ ಕೇಬಲ್ ನ ಬಳಸಿವಿ ನಾವು ಸೊ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಈಥರ್ನೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಸ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬೇಸ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಈಥರ್ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀ